。司空小姐想要把房做人质，和我说一声就好，我自会把她送过来。何必半夜抓人？她还只是个孩子，她什么都不知道。我明白，我很没有用，没有给你们探听到什么有用的消息，但这不关瓦房的事儿啊。我抓他做什么呀？你先冷静一点。像他那么嚣张，抓人那都是明抢的。对，这点我同意。也是啊，我替你做事吗？我们是自己人，你抓他干嘛？那不是你，还能是谁啊？白先生，找着瓦房了？没有，我们是来找司藤小姐的。找我做什么呀？你要的证据，我拿来了。这就是你们所说的“赤伞的血如之泥”吗？没错。当日事情发生的太快，我与他也只是打了个照面。说他是赤伞，也都是事后根据旧时的记载所推测的。我看看，别急。呃，呃呃呃我操！我操！我要怎么说？小姐鉴定同类孰真孰假，就这么难吗？这图取自云溪寨，血若非来自赤伞，那一定也是其他的异族。你若去云溪寨，我甚至可以带你去实地看一看。这难说二字，真不知道从何说起啊。孰真孰假，我心里自然有数。各位请回去吧，等我的消息吧。司藤是不是挺提心了？早就说过，这写好长时间了，那图可能没什么用、啊。不应该啊，要真起了疑心，怎么着也得到实地看看才能确定好。我们横竖也没撒谎，沈小姐不都是亲身经历过吗？没可能，他没可能会怀疑。我回去问个清楚。啊、哎。到底是不是赤伞的什么血什么泥啊？不知道。你不是闻过吗？我长了狗鼻子吗？闻了就知道是谁的血啊。那你怎么鉴别啊？鉴别不了。那你既然鉴别不了的话，你为什么要让苍红去取什么证据啊？做戏就要做全套，滴水不漏才能百战百胜。怎么了？拿近点，我看不到。我去还是不去啊？沈银灯找你啊？这摆明了就是想打探我这头的反应。你想去就去吧。不过什么话该说，什么话不该说。心里头总有个数吧。我又不是三岁小孩了。再说了，你要真出了什么事儿，我不得跟你一起陪葬吗？愈发上道了。去吧，秦凤。嗯。看在你最近表现不错，投桃报李，我给你个忠告：金玉良言，你要时刻谨记。什么话？你就死了心吧，沈银灯是不会喜欢你的。我什么时候跟你说我喜欢沈银灯了？不喜欢吗
。那我看到你每次看到他，我都怕你眼珠子会掉下来。你这话说的也太夸张了。我只不过是多看了他两眼，那也是因为他跟陈班长得太像了。那换做是别人，遇到跟自己朋友长得像的，不都得多看两眼吗？行，你怎么说都行。还不快去啊！沈小姐可是在外面等着呢，我都怕她一会儿等急了，要翻墙进来给你私会呢，多有伤风化。你还没走啊？还有什么要问的吗？我就是想知道，一族出现的时候会不会有什么异常？别什么事情都觉得是一族做的，我们就算再闲，也不至于大半夜跑到苍红那帮人面前嚣张作怪。吃饱了撑的吗？司藤小姐，您不知道，老会长说了，当时，当时大伙儿都都明确的感受到有异族来过呀。宝宝是你亲戚吗？捡的，山里捡的。每天早上，我想去苍城山里采药。那天雾特别大，忽然我听见草丛里有个声音，顺着声音过去，看见一个小箱子，就把布打开。方就在那儿，右手都小的，跟个小猫似的。我就把它带回家了。我每天给它熬那个米汤，拿那烧，就拐那边上那个皮儿，我就一口一口的喂。小孩挺争气，挺过来。他是被掳走了呢，也许是他自己跑了呢，也许他自己就是异族。司藤小姐，您是聪明人，聪明人说话讲道理啊。他从小被我带大，从那么一丁点儿，长得能跟在我屁股后头跑，喊我师傅，那怎么可能不是人啊？我又没说什么，一个大男人哭哭啼啼像什么样子？别哭了，人丢了，你倒是去找啊！找。行了行了，在哪儿丢的？带我去看看。四藤小姐，你要跟我去宾馆调查调查吗？不然呢？你要能去，马凡肯定有救了。我带你去，我带你去。秦放，哎，秦放，司藤小姐，秦放住哪房间？他钱包没拿。楼上右手，第二间。哎，哎，你等一下啊。反正你慢点走，我和司藤小姐正要出门，顺便给你带过去啊。司藤小姐，她和沈云丹还没走远，咱们抓紧吧。钱包不准带过去。钱包又怎么惹你了？我这次出门我忘记带了。按照规矩，是他要见你，他应该请你吃饭。我是个男人，男人和女人吃饭有让女人请吃饭的吗？你们这个时代，男女平等，就应该他请。秦放，怎么了？还不走吗？哟，在你面前倒是挺温柔乖巧的嘛。你明说吧，你想怎么着？我不想怎么着，我就是烦他沈银灯。你为我做事儿，钱就是我的。
，花我的钱请他沈银灯吃饭，休想！哟，这是谁啊？挺漂亮的嘛。嗯？什么谁啊？你挺长情的嘛，现在还留着安曼的照片呢。别乱说，那是陈婉。这是谁？我说那是陈婉。咱走吧，抓点紧吧。田福瑞，你看这姑娘漂亮吗？啊，好看好看，咱咱快去吧，孙小姐，咱不要去宾馆调查吗？快点吧！不急，你再好好看看，这个人你认不认识？秦棒的朋友，我怎么可能认识呀？你知道那个人是谁？还能有谁啊？沈银灯。说有没有人像我一样，一个碰巧没死成那种？哪有那么多碰巧？你以为在过家家呢？难道沈银灯和你认识的什么死了的人长得很像吗？他和我的初恋陈婉长得一模一样，连说话的声音都一样。秦芳，什么时候送我回家、啊？这么巧，秦芳。姐夫姐，你让沈小姐接电话。让你接电话。喂，沈小姐，真是不好意思。看来秦放今天是不能请你吃饭了。你让他现在马上回来，帮我收拾行李。我明天就要去云溪寨了。